नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण इयत्ता अकरावीचा इतिहास बघतो आहे ज्याच्यामधील स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्रातील संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ या चळवळीला अत्यंत वेगळं वळण लागलं मित्रांनो ते या दोन माणसांमुळे एक मोरारजी देसाई आणि दुसरे सका पाटील यांची जी वीस नोव्हेंबरची सभा होती कारण की आपण एकवीस नोव्हेंबरला मोठा संप ठरवलेला होता आणि या संपाच्या विरोधात या ठिकाणी सभा घेतली गेली ज्या सभेमध्ये या दोन तेव्हाच्या राजकीय नेत्यांचे वक्तव्य कारणीभूत ठरले या मोठ्या याला तर ती काय बघा मोरारजी देसाई आणि सका पाटील यांनी चौपाटीवर सभा आयोजित केली दोघांनीही बेलगाम भाषणं केली मित्रांनो या दोघांचे हे वाक्य इतिहासामधील आदरावर वाक्य आहेत की जे वाक्य तुम्हाला परीक्षेला विचारले जातात बघा आधी सका पाटील यांचं भाषण आहे हे काँग्रेसचे नेते आहेत महाराष्ट्रातील यांनी मराठी माणसांना दूषणं लावले मुंबईबाबत बोलताना ते काय म्हणाले माहीत आहे महाराष्ट्राला पाच हजार वर्षामध्ये मुंबई मिळणार नाही मान्य आहे लोक शांत बसले पण त्याचा अर्थ आपण यशस्वी झालो असं त्यांना वाटायला लागलं आणि मग मोरारजी देसाई जेव्हा भाषणासाठी आले तेव्हा ते काय म्हणाले माहीत आहे काँग्रेस जिवंत असेपर्यंत मुंबईची जनता महाराष्ट्रात सामील होणार नाही आकाशात चंद्र सूर्य असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही बापरे आकाशात चंद्र सूर्य असेपर्यंत मोरारजी देसाई म्हणतायत जनतेमध्ये संताप उफाळून आला सभेतून स्टेजवर दगडफेक सुरू झाली आणि सभा उधळली गेली मित्रांनो आणि मग इथून पुढे हा संघर्ष आक्रमक झाला आणि मग आपण बघतोय त्याच्यामधील हुतात्मे लोक लाक्षणिक संपाची वाट बघत होते एकवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे पंचावन्न रोजी सर्व बाजूंनी लोक ओव्हळ मैदानाकडे या ठिकाणी जायला लागली पोलिसांचा कडक बंदोबस्त होता मोरारजी सरकारने जमावबंदी आदेश जारी केला होता चार पाच लोक आहेत मित्रांनो जमलेले आहेत नेतृत्व आहे सेनापती बापट यांचं मित्रांनो सेनापती बापट यांचं पूर्ण नाव खाली कमेंट करायचं आहे याआधी आपलं झालेलं आहे नक्कीच मला अपेक्षित आहे बऱ्याचशा मित्रांना याचं उत्तर नक्की येईल सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली आदेश मोडला जातो आहे पोलिसांनी प्रथम लाठीमार केला नंतर आसरू दूर केला आणि नंतर नंतर मित्रांनो जमावावर गोळीबार केला पंधरा आंदोलक हुतात्मा होता आहेत तीनशे लोक जखमी होता आहेत चारशेपेक्षा जास्त लोकांना अटक होती आहे आणि विधानसभेतील कामकाज आटपून या ठिकाणी एस एम जोशी नवशेर भरूचा अमूल देसाई इत्यादी जण या ठिकाणी आंदोलनाच्या ठिकाणी आले त्यांनी लोकांना चौपाटीवर एकत्र आणले गोळीबाराचा निषेध केला संयुक्त महाराष्ट्रासाठी हुतात्मा झालेल्यांसाठी दुःख व्यक्त केले गोळीबाराचा निषेध म्हणून मित्रांनो पावा गाडगीळ यांनी आपला विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला सुमारे शंभर काँग्रेस आमदार होते त्यांनी सुद्धा आपला राजीनामा देण्याचं या ठिकाणी ठरवलं अत्यंत महत्वाची अशी ही घटना आहे दुसरा दिवस त्रिराज्याचा प्रस्ताव मंजूर न होताच विधानसभा तहकूब होते आहे राज्यभर आंदोलन पसरलेले आहे राज्य पेटलेलं आहे मित्रांनो आणि मग पंडित नेहरू सोळा जानेवारी एकोणीसशे मोरारजी सरकार मुंबईमध्ये आंदोलनाबाबत धोरण राबवत आहे त्यातून अनेक जण हुतात्मा होता आहेत परिस्थिती सावरायची आहे म्हणून पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी राज्य पुनर्रचनेसंदर्भातला आपला निर्णय घोषित केला सोळा जानेवारी एकोणीसशे छप्पनला काय म्हणतायत नेहरू नेहरू म्हणतायत मुंबई हे केंद्रशासित प्रदेश राहील विदर्भासह संपूर्ण मराठी भाषिक महाराष्ट्र सौराष्ट्र कच्छसह गुजरात असे दोन वेगळे राज्य होतील आणि जो काही सीमावाद आहे तो संबंधित पक्षांच्या मतैक्याने या ठिकाणी सोडवला जाईल कानडी भाषिकांचे भैस म्हैसूर राज्य होईल भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाबाबतच्या शिफारशी सरकार मान्य करेल असे निर्णय आहेत परंतु मराठी भाषिक समाधाने नाही कारण की मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही हे या ठिकाणी नेहरूंनी स्पष्ट केलं यामुळे मुंबई अक्षरशः पेटून उठली पण पोलिसांनी तेवढीच कठोर भूमिका घेतली मित्रांनो आणि पुढील दोन तीन दिवस आंदोलकांवर गोळीबार होत होता एक्क्याण्णव लोक या ठिकाणी मृत्यूमुखी पडले या कृतीचे वर्णन लालजी पेंडसे यांनी नरमेद यज्ञ असं केलेलं आहे आणि हा प्रश्न येऊन गेला आहे मोरारजी देसाई यांची ही कृती आपण बघतो आहे लोकशाही विरोधी होती संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन आता राज्यभर खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचलं सामान्य माणूस याच्यामध्ये भाग घेऊ लागला मोरारजी सरकारच्या या कृतीचा निषेध म्हणून भारताचे अर्थमंत्री चिंतामनराव देशमुख यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला मित्रांनो शिडी देशमुख यांचा राजीनामा हाही विचारला गेलेला प्रश्न आहे आणि 
त्यांनी पंतप्रधान नेहरू यांच्यावर आरोप ठेवला की महाराष्ट्रावरील अन्यायाला आपण जबाबदार आहात राजीनामा आहे चिंतावंतराव देशमुख यांचा त्रिराज्य योजना व पंडित नेहरूंचा निर्णय दोघंही अमान्य आहे आंदोलन पेटता आहे मुंबईसह महाराष्ट्रासाठी लोकांनी बाजी लावलेली आहे आणि या ठिकाणी जो गोळीबार केलाय मोरारची सरकारने एकशे सहा जण हुतात्मा आहेत मित्रांनो सुरुवातीचे पंधरा आणि नंतरचे एक्क्याण्णव संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मा निर्मितीसाठी हुतात्मे पत्करलेल्या एकशे सहा हुतात्म्यांचे स्मारक या ठिकाणी हुतात्मा स्मारक म्हणून मुंबईमधील फ्लोरो फाउंटन या ठिकाणी उभारले गेलेले आहे आपण बघताय हे ते स्मारक पुढे सहा फेब्रुवारी एकोणीसशे छप्पन्न संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना आहे या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं मराठी भाषिक जनतेच्या संयुक्त महाराष्ट्र मागणीचा प्रश्न बिकट होत गेला निष्पाप लोक मारले गेले राज्यभर दुःख आहे असंतोष आहे अशा परिस्थितीमध्ये सहा फेब्रुवारी एकोणीसशे छप्पन्न रोजी केशवराव जिधे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्याच्या टिळक स्मारक मंदिरामध्ये सभा घेतली गेली त्यामध्ये अनेक गट आपण बघतोय सहभागी झाले अकरा बिगर काँग्रेस पक्ष या ठिकाणी सामील आहे सर्वांनी एकमेकांनी संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन केली एकोणीसशे छप्पन्नची घटना आहे मित्रांनो याच्या आधी एकोणीसशे शेहेचाळीसला सुद्धा एकदा संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन झालेली आहे परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळली नाही म्हणून शंकरराव देव यांनी उपोषण करण्यास सुरुवात केली परंतु हा मार्ग इतरांना मान्य नाही आहे तेव्हा शंकरराव देव यांनी दहा फेब्रुवारी रोजी अध्यक्ष या नात्याने महाराष्ट्र एकीकरण समिती बरखास्त केली शंकरराव देऊ समितीत सामील झाले नाही आंदोलनापासून दुरावले त्यांचे प्रयत्न हालचाली या काँग्रेसच्या धोरणाशी निगडीत होत्या हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल पुढे संयुक्त महाराष्ट्र समितीने संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे उद्देश स्वीकारले समितीने आपली कार्यकारिणी जाहीर केली त्यानुसार अध्यक्ष भाई श्रीपाद अमृत डांगे उपाध्यक्ष डॉक्टर त्रेरा नरवणे सेक्रेटरी एस एम जोशी समितीची स्थापना करण्यामध्ये माडखोलकर आत्रे दंडवती प्रबोधनकार सोनी इत्यादी अनेक जणांनी महत्वाच्या भूमिका बजावल्या यासोबत बापट क्रांतिसिंह नाना पाटील दुर्गा भागवत जेधे यशवंतराव मोहिते लालजी पेंडसे अहिल्याबाई रांगणेकर इत्यादींचं मोठं योगदान या ठिकाणी आहे हे आपल्याला विसरून चालणार नाही मित्रांनो मग या ठिकाणी वृत्तपत्र आहे शाहीर आहे यांची ही कामगिरी आहे जनतेला पेटवण्यामध्ये उत्साह वाढवण्यामध्ये आणि मग या ठिकाणी जे वृत्तपत्र आहे ते काय भूमिका बजावत आहे आपण बघतोय आत्रे असतील कोठारी असतील ठाकरे असतील यांनी वृत्तपत्रांमधून आपलं आंदोलन विकसित केलं आंदो आंदोलनामध्ये वृत्तपत्रांची आवश्यकता आहे म्हणून आत्रे यांनी मराठाई दैनिक सुरू केले पुढे प्रबोधन नवाकाळ सकाळ नवयुग प्रभार प्रभात यांनी जागृतीचे काम केले आंदोलन आणि समितीचे जे दैनंदिन कामकाज आहे त्याची माहिती यांनी लोकांपर्यंत पोहोचवली सगळ्यात महत्वाचं आचार्य यात्रे यांचं मराठा हे वृत्तपत्र अत्यंत महत्वाचं या ठिकाणी कामगिरी करून गेलं मराठी साहित्यिक मराठी शाहीर यांचं योगदान या ठिकाणी महत्वाचं आहे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची लावणी त्याला आपण चक्कड म्हणतो ती या संयुक्त महाराष्ट्रामधील प्रेरणा गीत ठरलं ती चक्कड म्हणजे माझी महिना गावावर राहिली माझ्या जीवाची होती या काहीली या लावणीमध्ये मित्रांनो संयुक्त महाराष्ट्र समितीची घोषणा आहे अमर शेख हे पदवी घेतलेले शाहीर नव्हते तर क्षेत्रकरी वर्गातले कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य होते मित्रांनो अशा पद्धतीने हे प्रेरणा गीत या ठिकाणी ठरलं पुढे आपण बघतोय अमोर शेख हे पदवी घेतलेले शाहीर नव्हते तर शेतकरी वर्गातले कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य होते यांचं सुद्धा काम या ठिकाणी महत्वाचं आहे यांचा पहाडी आवाज व्यक्तिमत्व याच्यातून सुरुवातीला गाणे व्हायचे जनतेला ते मार्गदर्शन करायचे आणि ते लालबाग टाकाला पथक जे होतं मुंबईचं याच्यामधील शाहीर अमर शेख यांनी ही गाय लावणी गायली आणि याच्यासाठी लोक आतूर असायचे पुढे मित्रांनो मुंबई विदर्भ मराठवाडा बेळगाव कारवार निपाणी यांच्या सह महाराष्ट्र झाला पाहिजे अशी या ठिकाणी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची घोषणा होती हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे आंदोलन महाराष्ट्रभर तीव्र होते आहे बारा हजार कार्यकर्त्यांना जागोजागी पकडले गेलं सत्तावीस जुलै एकोणीसशे छप्पन्न रोजी समितीने दिल्ली येथे मोर्चा काढला डांगे नाथपये भूमेश भूपेश गुप्ता इत्यादी सदस्य आहे महाराष्ट्राची बाजू संसदेमध्ये मांडता आहेत अत्यंत महत्वाच्या अशा ह्या भूमिका पुढे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपण बघतोय सुरुवातीला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फारसे उत्सुक नव्हते भाषेवर प्रांतरचनेसाठी कारण की यांचं म्हणणं होतं ऐक्य भावनेला कुठेतरी तडा जाईल 
हिंदुस्थानचे तुकडे पडतील भाषेवर प्रांत रचना करायचा निर्णय झाल्यास संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये उपप्रांत निर्माण न करता एक भाषे एकच प्रांत असावा असं त्यांचं म्हणणं होतं मुंबई शहर हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग आहे त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्रातच याचा समावेश केला जावा असं त्यांचं मत होतं पुणे एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला जेव्हा दार कमिशन नेमण्यात आलं तेव्हा यांनी जे निवेदन सादर केलं त्यामध्ये ही भूमिका मांडली होती मग संयुक्त महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांची भूमिका नेमकी काय आहे मग मित्रांनो देशात आणि मुंबई प्रांतामध्ये आपण बघतो काँग्रेस हा सत्ताधारी पक्ष आहे धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाचा पक्ष आहे पंडित नेहरू सरदार पटेल गोविंद वल्लभ पंत पट्टाभी सीतारामय्या मोरारजी देसाई हे यांचे महत्त्वाचे नेते आहेत बाळासाहेब खेर मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री या ठिकाणी होते ते भांडवलदार दार्जिनी होते सामान्य जनतेपासून मराठी भाषिकांपासून ती दुरावलेली होती तर केशवराव जिधे यांच्या नेतृत्वाखाली जी काही मा महाराष्ट्र काँग्रेस आहे ही मात्र या ठिकाणी असंतुष्ट आहे लवकरच जेधे हे काँग्रेसला सोडून गेले भाऊसाहेब हिरे महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत तर यशवंतराव चव्हाण हे प्रांत सचिव आहेत एकोणीसशे बावन्न साली खेरांची सत्ता संपली आणि मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री झाले आणि मराठी भाषिकांच्या दृष्टीने हा बदल पर प्रतिकूल आहे हिरे यशवंतराव हे दोघंही मोरारजींच्या मंत्रिमंडळामध्ये सामील आहे संयुक्त महाराष्ट्रासाठी सर्वपक्षीय परिषद स्थापन झाली शंकरराव देव अध्यक्ष आहेत हिरे देवगिरीकर त्यात सामील आहेत यशवंतराव मात्र दूर राहिले मोरारजी संयुक्त महाराष्ट्राचे विरोधक होते शंकररावांवर त्यांचा रोष झाला महाराष्ट्रातील जनमतांबाबत मोरारजींची मोरारजींचे जे आंधळेपण होते असे म्हणणारी शंकरराव त्यांना दुखवायला तयार नव्हते संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर हिरे आणि यशवंतराव यांच्या दुरावा निर्माण झाला त्या दरम्यान देव आणि हिरे महाराष्ट्राच्या राजकारणातले अत्यंत प्रभावी असे नेते होते परंतु या ठिकाणी आपण बघतो यशवंतरावांनी मुत्सद्दीगिरीने धोरण राबवले यशवंतराव मात्र राजीनामा न देणे काँग्रेस न सोडणे नेहरूंचा विश्वास मिळवणे या भूमिकेपासून ठाम राहिले कारण त्यांच्यामध्ये संसद ही सर्वश्रेष्ठ आहे अंतिम निर्णय तेथे होणार आहे आणि संयुक्त महाराष्ट्रासाठी ते त्या दृष्टीने प्रयत्न करत राहील पुढे द्विभाषिक राज्याचा प्रयोग आहे मराठी भाषिकांची मागणी मान्य न करता सात ऑगस्ट एकोणीसशे छप्पन्न रोजी संसदेने महाद्विभाषिक राज्याचा कायदा पास केला मराठी आणि गुजराती भाषिक लोकांचा एकत्र मुंबईसह महाराष्ट्रातील दहा जिल्हे विदर्भाचे आठ मराठवाड्याचे पाच गुजरात सौराष्ट्राचे सौ सोळा जिल्हे असं हे राज्य तयार झालं काँग्रेस नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय मान्य केला तर समितीने तो फेटाळला मोरारजींनी या राज्याचे स्वागत करून म्हटले की बिनविरोध निवड होणार असेल तर आपण मुख्यमंत्री होऊ इच्छितो भाऊसाहेब हिरे यांनी आपली उमेदवारी घोषित केली मोरारजींनी त्यांना विरोध केला महाराष्ट्र काँग्रेसने यशवंतरावांची उमेदवारी निश्चित केली मोरारजींनी त्यांना पाठिंबा दिला झालेल्या या निवडणुकीमध्ये यशवंतराव विजयी झाले एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पन्न सर्वात मोठ्या राज्याचे वयाने लहान असलेले यशवंतराव मुख्यमंत्री होत आहेत तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी म्हणतात यशवंतराव म्हणाले मी बंदुकीची गोळी न वापरता राज्य करणार आहे अनेक असामान्य गुण असल्याने यशवंतरावांनी ही जबाबदारी सहजपणे पेलली तर्कतीर्थांचं हे वाक्य संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे आत्रे कोठारी माधवराव बागल असे जहाल नेते मात्र त्यांच्यावर आग ओकायचे पण यशवंतराव मात्र मर्यादा न सोडता संयमाने आपल्या धोरणावर अविचल राहिले अर्थातच मोरारजींना राज्य प्रशासनातून बाजूला करण्यामध्ये भाऊसाहेब हिरे यांनी अप्रत्यक्ष मदत केली होती द्विभाषिकाचा निर्णय गुजराती लोकांनाही मान्य नव्हता गुजरातमध्ये तीव्र निदर्शने झाले गोळीबारामध्ये पंधरा लोक तिथेही ठार झाले मोरारजींच्या सभा उधळवून लावल्या गेल्या पंडित नेहरू समोर महागुजरातची मागणी या ठिकाणी करण्यात आली पुढे मित्रांनो एकोणीसशे सत्तावन्नची सार्वत्रिक निवडणूक आहे लोकसभा विधानसभा मुंबई महानगरपालिका यांच्या निवडणुका झाल्या त्यामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समितीला मोठे यश आहे आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसला मोठा धक्का आहे यशवंतराव अल्पमतांनी निवडून आले काँग्रेसने राज्याची सत्ता टिकवली परंतु समितीने मोठा धक्का या ठिकाणी दिला होता मुंबई महापालिकेत एकाहत्तर जागा जिंकल्या समितीने आणि महापौर झाले यम व्ही दोंदे म्हणजे काँग्रेसचा पराभव होतो आहे पुढे बघतोय आपण कोल्हापूर कागल कुरुंजवाड इचलकरंदी इत्यादी इत्यादी ठिकाणी समितीला यश मिळते आहे म्हणजे मतदार हा द्विभाषिकाविरुद्ध आहे आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या वाचून आहे हे लक्षात यायला लागलं काँग्रेस श्रेष्ठींबरोबर यशवंतराव यांनी या ठिकाणी या निकालाला भावनिक भाषिक भावनावाद असं म्हटलं होतं हेही लक्षात ठेवा आता पुढचा आहे मित्रांनो शिवछत्रपतींचा पुतळ्यांच्या अनावरण आणि प्रतापगडचा मोर्चा पंडित नेहरू यांच्या हस्ते तीस नोव्हेंबर एकोणीसशे सत्तावन्न रोजी अनावरण झाले यशवंतरावांनी तसे नियोजन केले आणि या परिस्थितीत ही परिस्थिती महाराष्ट्रातली कळाली पाहिजे एकोणीसशे सत्तावन्नच्या निवडणुकीतून सावरण्यासाठी पक्षाला मदत व्हावी हा त्यामागचा उद्देश होता संयुक्त महाराष्ट्र समितीने नेहरूंसमोर निदर्शने करण्याचे ठरवले पाच नोव्हेंबर एकोणीसशे सत्तावन्नला पुण्याच्या स्मारक मंदिरामध्ये टिळक स्मारक मंदिरामध्ये बैठक झाली एस एम जोशी नागू गोरे टिळक आत्री पाटील इत्यादी नेते हजर आहे भाई माधवराव बागल 
यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी प्रचा प्रतापगडावर प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला पसरणी घाट पोलादपूरजवळ तीव्र निदर्शने झाली नेहरूंना मराठी भाषिकांच्या भावनांची आणि एकूण परिस्थितीची जाणीव या ठिकाणी करून देण्यात समिती यशस्वी झाली त्यानंतरही आपले आंदोलन त्यांनी चालू ठेवले एक नोव्हेंबर एकोणीसशे अठ्ठावन्न रोजी माधवराव बागलांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रह करण्यात आला एकोणीसशे डिसेंबरला मोठा मोर्चा काढण्यात आला अठरा जानेवारी एकोणीसशे एकोणसाठपासून सीमा लढा समितीने करबंदी चळवळ सुरू केली आणि एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये मोरारजी विरुद्ध आदिवासींनी सुद्धा मोठा मोर्चा काढला आता एकोणीसशे साठला महाराष्ट्र निर्मितीच्या हालचाली होत आहेत संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे आंदोलन चालू आहे भारत सरकारला मागण्या देण्याचं काम चालू आहे यशवंतराव चव्हाण या ठिकाणी द्विभाषिक राज्याचा कारभार सांभाळत आहेत पक्षश्रेष्ठींना ते मान्य आहे जवाहरलाल नेहरू जयप्रकाश नारायण के एम मुन्शी इत्यादी पक्षश्रेष्ठींचा विश्वास त्यांनी संपादन केला आहे या ठिकाणी यशवंतराव आपल्या ऋणानुबंध या पुस्तकात म्हणतात की आम्हाला या ठिकाणी जे काही प्रतापगडावर कार्यक्रम झाला त्यावेळी ते नेहरूंबरोबर होते लोकांच्या भावना नेहरूंना कळाल्या या दोघांमध्ये चर्चा झाली नंतर हैदराबाद नागपूर येथे काँग्रेसचे अधिवेशन झाले दिल्लीतील नेत्यात चर्चा झाली आणि हळूहळू या ठिकाणी आपण बघतो इंदिरा गांधींनी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून मुंबई येथे महाराष्ट्र निर्मितीचे आश्वासन दिले पुढे चंदीगड अधिवेशन आहे गोविंद वल्लभ पंत यशवंतराव चव्हाण सका पाटील जीवराज मेहता यांची समिती नेमल्या गेली तिने महाराष्ट्र निर्मितीला अनुकूल अहवाल दिला मोरारजींनी डांग आणि गुजरातच्या राजधानीचा प्रश्न मांडला तेवढ्यावरून बोलणे बिघडू नये म्हणून अशा समितीशी चर्चा केली व मोरारजींच्या मागण्या सुद्धा मान्य झाल्या नेहरूंना तपशील सांगितला त्यांनी संमती दिली समितीच्या आग्रहामुळे मुंबई राज्याऐवजी महाराष्ट्र असे नाव मान्य झाले महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यातील आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन समितींचा अहवाल मान्य झाला आणि एकोणीसशे साठमध्ये संसदेने मुंबई पुनर्रचना कायदा मंजूर केला आणि एक मे एकोणीसशे साठ रोजी महाराष्ट्राची निर्मिती झाली मित्रांनो पुढे मुंबई पुनर्रचना कायदा आहे एकोणीसशे साठचा याच्यानुसार महाराष्ट्राची निर्मिती आहे केंद्राने महाराष्ट्र आणि गुजरात असे दोन भाषेवर प्रांत निर्माण केले प्रादेशिक वित्तीय देवाणघेवाण या संदर्भात खूप चर्चा झाली डांगचा प्रदेश महाराष्ट्राला द्यावा की गुजरातला असा वाद निर्माण झाला मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य निर्माण होत असल्याने सौदी बाजीमध्ये महाराष्ट्र इथे बळी पडला डांगमधील उंगर उंबरगाव तालुक्याचे विभाजन झाले वीस खेळी गुजरातला पुढे वित्तीय देवाणघेवाणीबाबत ज्या अडचण निर्माण झाल्या त्या महाराष्ट्राच्या वतीने यशवंतराव तर गुजरातच्या वतीने जीवराज मेहता यांनी सरकारपुढे मांडल्या आर्थिक गुंता सोडवण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गोविंद वल्लभपंत यांनी केंद्रीय अर्थ खात्यातील सचिव रंगाचार्य यांची नियुक्ती केली सचिव रंगाचारी यांच्या तोडग्यानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरातला भरून तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रत्येकी पन्नास कोटी रुपये द्यावे ठरले पुढे गुजरातने आपल्या राजधानीचे ठिकाण ठरवावे वरील सर्व बाबी एकोणीसशे साठमध्ये संसदेपुढे मांडण्यात आल्या संसदेने द्विभाषिक राज्याचा ठराव मान्य केला आणि एक मे एकोणीसशे साठ रोजी या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात येत आहे मित्रांनो पुनर्रचना कायदा काय आहे एकोणीसशे साठचा जो हा मुंबई पुनर्रचना कायदा झाला द्विभाषिक मुंबई राज्य जे आहे याचा महाराष्ट्र आणि गुजरात असे दोन भाग होणार मुंबई राज्यातील खाली नमूद केलेले प्रदेश हे गुजरात या नव्या राज्यात समाविष्ट होईल त्याच्यामध्ये आपण नावं तुम्ही बघताय हे सगळे गुजरातमध्ये गेले ठाणे जिल्ह्यातील उंबरगाव तालुक्यातील काही खेडे पश्चिम खानदेशातील नंदुरबार नवापूर तालुक्यातील काही खेडे खानदेशातील अक्कलकुवा तळोदी खेडे हे मुंबई राज्याचा भाग असणार नाही मुंबई राज्याचा उरलेला भाग हा महाराष्ट्र म्हणून ओळखला जाईल मग महाराष्ट्राची रचना नेमकी कशी झाली एक मे एकोणीसशे साठला आपण बघतोय चार प्रमुख विभाग म्हणजेच प्रशासकीय विभाग आणि सव्वीस जिल्हे या ठिकाणी निर्माण झाले पहिला मुंबई विभाग आहे याच्यामध्ये बृहन्मुंबई ठाणे कुलाबा रत्नागिरी नाशिक धुळे जळगाव आहे पुणे विभागामध्ये पुणे अहमदनगर सातारा सांगली सोलापूर कोल्हापूर आहे नागपूरमध्ये नागपूर वर्धा चंद्रपूर भंडारा यवतमाळ अमरावती बुलढाणा अकोला आहे औरंगाबादमध्ये औरंगाबाद बीड नांदेड परभणी आणि उस्मानाबाद आहे असे चार विभाग आणि याच्यामध्ये सव्वीस जिल्हे आपण बघतो आहे पुढे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला असलं तरी बेळगाव कारवार निपाणी भालकी डांगचा यांचा समावेश या ठिकाणी आहे आणि आजही बघतोय आपण या ठिकाणी होऊ शकला नाही याच्यावरून कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामधील सीमावाद आजही चालू आहे मुंबई पुनर्रचना कायदा संमत झाल्यापासून या ठिकाणी संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीचा सोहळा सुरू झाला होता महाराष्ट्र राज्याचा मंगल कलश या ठिकाणी यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते मांडण्यात आला मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर पंडित नेहरूंच्या हस्ते एक मे एकोणीसशे साठ रोजी कामगार दिनी महाराष्ट्र राज्याची घोषणा झाली आणि महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून या ठिकाणी यशवंतराव चव्हाण यांनी कार्यभार स्वीकारला मित्रांनो अशा पद्धतीने एक महाराष्ट्र राज्य जे की अस्तित्वात आलं त्या संदर्भात आपण या टॉपिकमध्ये सगळी माहिती बघितलेली आहे मित्रांनो अशा पद्धतीने अकरावीचा इतिहास अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि आपण याच्या संदर्भातले सगळे व्हिडिओ या ठिकाणी बघतो आहे बरेचसे बघितले आहे बरेचसे बघायचे बाकी आहे खाली प्लेलिस्टमध्ये जाऊन डिस्क्रिप्शन बॉक्समधील प्लेलिस्टमधून तुम्ही सगळे व्हिडिओ बघू शकतात तुम्ही जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा त्याच्यानंतर पुढे जे घंटीचे
मित्रांनो नक्कीच तुम्हाला या ठिकाणी हे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा मी थोडंसं फास्ट घेतलेलं आहे कारण की आपल्याला कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त नॉलेज या ठिकाणी मिळवायचं आहे त्या दृष्टिकोनातून हे सगळं चालू आहे मित्रांनो आपण या ठिकाणी थांबूया धन्यवाद